ஒருத்தருக்கும் ஒரு மேல போதம் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு எது மேல போதம் இப்ப பேச போறோம் அர்ஜுன் நீ சொல்லு எனக்கு வந்து திங்க் சோசியல் மீடியா இன்ஸ்டாகிராம் தான் மெயின் அப்புறம் காஃபி ரெண்டு தான் சரி எனக்கு வந்து படம் பாக்குறதுனா போத என்ன என்ன படம் அது அது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் நவீன் உனக்கு எது மேல போத எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு மேல போத எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல தான் போத இப்போ டீ டோட்டலர் டீ டோட்டலர் எல்லாம் சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எதுவுமே குடிக்க மாட்டான் சுத்தமான பையன் குடிக்கும் <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 ஓகே ஓகே பட் அப்படின்னா அடிக்ஷன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ப்ராட் டேர்ம் அடிக்ஷன்னா வந்து சரக்கு மட்டும் நம்ம மீன் பண்றது கிடையாது ஸோ சரக்கா இருக்கலாம் தம்மா இருக்கலாம் இது எல்லாமே ட்ரக் கீழே வராதுக்கு பட் ஜென்ரலா ஒரு அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி எது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அது எல்லாமே ஒரு அடிக்ஷனுக்கு தூண்டுதல் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த அடிக்ஷன் வந்து இப்ப வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு சாக்லேட் மேல ஆசைப்படும் ஸோ அந்த அதுவே அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அடிக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வேற எப்படி சொல்லு இப்ப சோசியல் மீடியா நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல யூஸ் பண்றது சும்மாவே யாரும் யாரும் போன் எடுத்தாலும் இன்ஸ்டாகிராம் சும்மா ஸ்கோல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பர்பஸே இருக்காது தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அடிக்ஷன் ஓகே இப்ப சில பேரு ஐடோனா யாரு எத்தனை பேர் இது பண்ணுவீங்கன்னு டாய்லெட்டுக்கு போகும்போது போன் எடுத்துட்டு போவாங்க யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்களும் <laughs> 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 நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணலாம் லைக் குட் பி ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இட் குட் பி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ இப்போ உங்களோட பரம்பரையில கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிட் இருக்கு அப்புறம் வந்து உங்க அப்பாக்கு அதே சம் சார்ட் ஆஃப் ஹேபிட் இருக்கு அப்புறம் இப்ப எனக்கும் வந்து இப்ப நான் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு இந்த பான் பராக் போடுறது இல்லனா குடிக்கிறது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இல்ல இல்ல சொல்றேன்டா சோ அப்படி பண்றது சோ நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு ஜெனட்டிக் மூலமா வந்து அடிக்ட் ஆகுறதுக்கு பட் அதே அதை தவிர மேஜர் ஃபேக்டர் என்ன என்விரான்மெண்ட் இப்ப நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறோம் ஏன் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகாதீங்க உனக்கு குடி பழக்கம் வந்துடும் அப்படின்னு சோ அது இது எல்லாமே எப்படி ட்ரெடிஷனலா ஏதாவது சொல்லிட்டு வராங்கன்னா பேசிக்கலி ஒரு குரூப்பா நம்ம இருக்கும் போது நிறைய பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே இவன் இது ஒண்ணு பண்றான் அவன் அவன் குடிக்கிறான் சோ நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு அது அது மூலமா நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்றதுதான் இருக்கும் சில பேர் அது அடிக்ஷனுக்கு போவாங்க சில பேர் சும்மா சோசியல் ட்ரிங்கர்ஸாவே இருப்பாங்க சோ அதுதான் சோ எப்பயுமே ஒரு லிமிட் இருக்கு சோ ஒரு லிமிட்டை தாண்டி நம்ம போனாதான் அது வந்து ஒரு அடிக்ஷனா கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் ஓவர் இயர் சோ இதுதான் பட் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் எல்லாருக்குமே தெரியும் 
ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு கேஃபீனுங்கிறதுக்கு ஒரு காஃபி டீல வந்து கேஃபீன் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கேஃபீனே வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ட்ரக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஓகே அது வந்து அது குடிக்கிறதுனால ஒரு நம்ம பிரெயின்ல வந்து அது வந்து அஹ் திருப்பி திருப்பி வேணும் வேணும்னு கேக்குது அதனாலதான் வந்து எல்லாருமே வந்து ஆஹ் இப்போ காலையில எழுந்தோனே ஒரு காஃபி அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு காஃபி அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு பத்து காஃபி குடிக்கிறது இல்ல இப்ப வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து லிட்டர்லி கேஃபின் அடிக் இதுதான் அந்த கேஃபின் அடிக்ஷன் சொல்றது சோ அப்படிதான் காலையில எந்திரிச்சலாம் எங்க அப்பா காஃபி குடிக்கலன்னா எந்திரிக்கவே மாட்டாரு எனக்கு நினைக்கிறேன் இருக்கு <laughs> அது வந்து எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது சந்தோஷமா நம்ம ஃபீல் பண்றோம்ல இப்ப நல்லது பிடிச்சத ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டா ஆஹ் நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒண்ணு தோணும்ல அப்படி உனக்கு உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறதே வந்து இந்த மூலையில அப்பெல்லாம் வந்து டோப்பமைன் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் டோப்பமைன் வந்து மூலையில வந்து உருவாகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து நல்ல சாப்பிடறதா இருக்கலாம் பிடிச்ச படத்தை பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒண்ணு அது எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு அது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ரிவார்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிவார்ட்னா ஏதாவது ஒரு பரிசு நம்ம மூளைக்கு ஒரு பரிசு கிடைச்ச மாதிரி நினைச்சது நடந்துருச்சுப்பா அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டது கிடைச்சிருச்சுப்பா இந்த சாப்பாடு கிடைச்சிருச்சுப்பா ஓகே அப்படின்னு ஒரு ஒரு நல்ல குட் ஃபீலிங் வரும் அது எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டோப்பமைன் வருது மூளையில அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ட்ரக்ஸை பத்தி பேசும் இப்போ இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணும்னா நம்ம மூளையில நார்மலாவே ஒரு அளவுக்கு டோப்பமைன் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பிடிச்ச செய்யும் போது டோப்பமின் ஒரு அளவுக்கு இருக்கும் இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க தம் அடிக்கிறீங்க ஜாயிண்ட் அடிக்கிறீங்க இல்ல சரக்கு அடிக்கிறீங்க அதையும் தாண்டி கொக்கையன் எல்லாம் அடிக்கிறவங்களா இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ட்ரக் எடுக்கும் போது ஒவ்வொன்றுக்கும் வேற வேற மூளை இடத்துல அது போய் இதாகும் வேற வேற பாட்டுல ஆனா கடைசியில அது எங்க வந்து நிக்கும்னா நம்மளுக்கு ஒரு எல்லாமே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அது ஏன் கொடுக்குது அப்படின்னா டோப்பமின் வந்து இது எல்லாமே பல மடங்கு நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சோ நீங்க இந்த மாதிரி தம் அடிக்கிறீங்கன்னா நார்மலா ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் டோபமைன் அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க தம் அடிக்கும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் அடுத்தது நீங்க கஞ்சா அடிக்கும் போது அது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் இதே ஹெராயின் கொக்கையன் எல்லாம் போனீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் கணக்குல போகும் லைக் பர்சன்டேஜ் அது அவ்வளவு சதவீதம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து அடிக்ஷனுக்கான மெயின் ரீசன் இப்ப நார்மலா இருக்கிறது வந்து நீங்க இந்த ட்ரக் அடிக்கும் போது ரொம்ப நிறைய வரும்போது திரும்ப நீங்க நார்மல் சந்தோஷம் அதாவது நீங்க சாப்பிட்டா சந்தோஷம் வர்றது நல்லா சந்தோஷம் வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு பத்தாது இந்த ட்ரக் அடிக்கும் போதுதான் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு டாக்குமெண்ட் வந்தாதான் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆகும் அந்த நிலைமைக்கு போயிடும் இது ஒரு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு சாக்லேட் வச்சுக்கோங்களேன் சாக்லேட் தான் ட்ரக்னு வச்சுக்காங்க நீங்க வாயில போயிட்டு அந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டு இருக்கீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் நல்ல ஸ்வீட்டான சாக்லேட் அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது அடுத்தது வந்து ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு குடிக்கும் போது நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஏதாவது சொந்தக்காரங்க வீட்டுல போனா நல்லா ஜிலேபி கொடுப்பாங்க அப்படி பக்கத்துல ஒரு காஃபி வச்சிருப்பாங்கல்ல சாப்பிட்டுட்டு நீங்க குடிக்கும் போது சர்க்கரை இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதுல ஏன்னா நீங்க இந்த ஸ்வீட்னஸ்க்கு இப்போ வாய் உடனே பழகுன உடனே டக்குன்னு நீங்க காஃபி குடிக்கும் போது அதுல அதுல இருக்க சர்க்கரை உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா தெரியும் சர்க்கரை இல்லாத மாதிரி இருக்கும் நிறைய சர்க்கரை போட்டாதான் வந்து அந்த காஃபி டேஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே தான் மூலையிலயே நடக்குது இப்ப நார்மலா உங்களுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் டோக்குமெண்ட் ஓரளவுக்கு இருக்கும்போது நார்மலா எல்லாமே இருக்கும் நீங்க அதிகப்படியான டோக்குமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரக்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கும்போது நீங்க திரும்ப அந்த நார்மல் சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்காமலே போயிடும் அதை ஃபீல் பண்ணவே முடியாது இந்த ட்ரக் இருந்தா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் வர அளவுக்கு போயிடும் இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து எல்லாரும் இது குடிச்ச இது அடிச்சா நல்லா இருக்குப்பா குடிச்சா நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஜாலியா இருக்குன்னு போவாங்க ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம மூளையே மாறிடும் நியூரோனல் பிளாஸ்டிசிட்டின்னு எங்க சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் பேசிக்கா சொல்ல போனா மூளையே கொஞ்சம் அதுல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சோம் எதுக்கு நீங்க 
எது எடுக்கிறீங்களோ பக்கம் தம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில அது மாறும் சரக்கு அடிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அதுக்கப்புறம் ஆ அதுக்கப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களால நார்மலா அந்த அது எதுவுமே பண்ண முடியாது சோ அதுதான் வந்து கை கையில உதர ஆரம்பிச்சிடும் ஆமா ஆறு மணி கட்டிங்க ஆறு மணி கட்டிக்கலாம்ன்றாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து எக்ஸாக்டா அப்படி இல்ல பட் எல்லாமே அந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் போகணும்னாலே எல்லாரும் இப்ப ஒரு ஸ்டேஜஸ் மாதிரி தாண்டிதான் ஸ்டேஜிங் எல்லாம் தாண்டிதான் போகணும் இப்ப டீ டோட்லர் வந்துட்டு இருக்கிறதுலயே லோ லெவல் அவங்க எதுவுமே பண்ணி இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் வந்துட்டு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றவங்க இருப்பாங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சரி ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க அப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்டா சரி எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க ஒரு வாட்டி நம்ம அடிச்சு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எதையாவது ட்ரை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ சோசியலா குடி போனாங்க பார்ட்டிக்கு மட்டும் பார்ட்டில மட்டும் சும்மா குடிப்போம் இல்ல ஏதாவது எடுத்துப்போம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இது இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பு இருக்கு ஆனா ஓகே கொஞ்சமாவது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற லெவல்ல தான் இருக்கு இதையும் தாண்டி போச்சுன்னா அவங்க எந்த ரீசனும் இல்லாம அந்த டோப்பமின்னு நீ சொன்ன பத்தியா அந்த அந்த சந்தோஷம் ஃபேக்டர் வரணுங்கிறதுக்காக மட்டுமே அவங்க வந்துட்டு அதுக்கெல்லாம் பழக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் அபியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுல மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல இப்போ ஸ்டேஜ் ஆஃப் அபியூஸே வந்துட்டு லைக் அவங்க செல்ஃப் அவங்க தனக்காக அந்த சந்தோஷத்துக்காக பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா எப்படியுமே வந்துட்டு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த இப்போ சரக்கு அடிச்சா லிவர் டேமேஜ் ஆகுது தம் அடிச்சா லங்ஸ்க்கு டேமேஜ் ஆகுது கேன்சர் வருது அது இது சோ அந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் டேமேஜ் ஆகும்போது அதெல்லாம் வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது அதையும் தாண்டிதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது அது இல்லாம என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த லெவலுக்கு போறாங்க அந்த அந்த லெவல் டோப்பமின் வந்துட்டு அதுகிட்டே இருந்து அவங்க வாங்கி வாங்கி பழகிட்டாங்க அந்த சாப்பிடுற பொருள் அந்த ட்ரக்ல இருந்தோ இல்ல எதுல இருந்தோ வாங்கி வாங்கி பழகிட்டாங்க அதனால வந்துட்டு அவங்க அது இல்லாம வேற எந்த சொகத்தையும் அவங்களால சிம்பிளா ஏதாவது இப்போ வாக்கிங் போனா சில பேர் காலையில அப்பாடா எழுந்து வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டோம் அது கூட அவங்களால நார்மலா யோசிக்க முடியாத நிலைமைக்கு நல்லா படுறாங்க கரெக்ட் தான் சி ஆக்சுவலா இப்போ நீ இப்ப நீ சொன்னதுக்கும் லைக் இந்த மாதிரி டிபெண்டன்சி அண்ட் நவீன் வந்து சொன்னானே இந்த மாதிரி பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாறுதுன்னு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணா லைக் என்னால என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதுன்னா இப்ப நம்ம எல்லா பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஒரு மேஜர் பாயிண்ட் பார்ட் இருக்கு கால் ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் வெரி ஹைலி இன்வால்வ் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதே வந்து இந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் தான் சோ அது வந்து இப்ப வந்து இப்ப ஒருத்த ஒரு நார்மல் ஒரு டீ டவுட்ல இருக்கிற இருக்கிற ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் வில் பி மச் டிஃப்ரெண்ட் தானா அடிக்ட் பர்சன் ஓகே சோ அவனா ஒரு அடிக்ட் பர்சனால வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டெசிஷன் வந்து எடுக்க முடியாது முடியலது கிடையாது ஓகே அதனாலயே வந்து நீட் மோர் அண்ட் மோர் சோ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் இம்செல்ஃப் அவனாலே அது கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹிம் டு கண்ட்ரோல் சோ அவனால இ கான் டேக் அ டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கே முடியாத சூழ்நிலையில இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அடிக்ட் பர்சன்ஸ் சோ இது இதனாலதான் வந்து தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் இந்த நியூரோ சைக்கியாத்ரிக் டிசார்டர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு சிஸ்னோஃப்ரீனியா ஆர் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இதெல்லாம் கூட வந்து இதோட கனெக்டட் தான் தட் இஸ் அனதர் டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் Uh, but all mm. the dopamine related uh, you know uh, disorders la da varum bari na simple adha solrena adha prefrontal cortex na enna moolayoda nalla munnam pagudi indha edathula irukna chikengala ulla and adha enna pannu na adhu da nama decision edukkoram la yosichu analyze panni idu edutha correct ah irukuma illaya abdin andha yosikkirukana capacity e vandu addiction addict ah irukavan ta poiyum appo normally kudikiram okay avanukku konjam theliva da irupan ana amma இப்ப அந்த கையில நடுங்கும்ல ஆறு மணிக்கு மேல குடிக்காம எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற இருக்க வந்துட்டு போய் அவன் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கரெக்டா இருக்க முடியாது அதுதான் இல்லன்னு என்ன தெரியுதுன்னா அது ஒரு ஒரு சேங் ஒரு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல அளவுக்கு மீறினா அமிர்தமும் நஞ்சாகும்னு அதான் நஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா இல்ல முதலே நஞ்சுதான் இல்லன்னு சொல்ல பட் அதையும் அளவை மீறி போயிட்டாங்கன்னா அது அடிக்ட் ஆயிட்டு ரொம்ப 
சி இப்ப அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தானே இந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்த ஸ்மோக் பண்றான் அதுக்கு தான் இந்த நிகோட்டின் பேட்சஸ் இருக்கு நிகோட்டின் டேப்லெட்ஸ் இருக்கு ஆர்பிட்லயே வந்து வித் நிகோட்டின் வித் லோ லோ கண்டென்ட் ஆஃப் நிகோட்டின் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு பட் ஸ்டில் எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஆர் எஃபெக்டிவ் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் னு தெரியல இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கணும் ஒரு <laughs> 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 விரும்புற <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 ஒரு டைம் இப்படி பண்ணிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு மூளைக்கு முடிச்சிருச்சு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப வீட்டுல யாரும் இல்லை இன்னைக்கு எங்கேயும் வெளியே போறாங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்கன்னா நம்ம மூளை என்ன சொல்லுன்னா அந்த மெமரி திரும்ப நம்மளுக்கு வரும் ஓ இந்த டைம்ல நம்ம இப்படி பண்ணோம் அது சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு மூளை சொல்லும் போது நம்ம அது நம்மளையே நம்மளை நம்ம கண்ட்ரோல் மீறி நம்ம அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி அடிக்ஷன் இப்ப எல்லா அடிக்ஷனுமே இப்படிதான் இப்ப சாப்பிட்டோடனே தம் அடிக்கிறது எல்லாமே ஏதாவது ஒரு ஒரு மெமரியை ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த அடிக்ஷன்ல இருக்கும்போது அந்த மெமரியை நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்ப வீட்டுல யாரும் இல்லை அப்படின்னா நம்மள இருக்க வேணாம் எங்க சும்மா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் நிறுத்தணும்னு நினைச்சா இப்போ பாத்ரூம் போகும்போது போன் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா சார்ஜ் போட்டு விட்டு போயிடுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளே சின்ன சின்ன இதெல்லாம் சின்ன சின்ன அடிக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ட்ரக் அடிக்ஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமானது போனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா வந்து சைக்காட்டிஸ்ட் போய் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சின்ன நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சின்ன சின்ன லெவல் அடிக்ஷன்ஸ் என்ன கேட்டா பெஸ்ட் வேர்டு வந்து டைவெர்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மள அது அது தோன்றப்ப மெமரி அந்த மெமரி கியூ எல்லாம் வரப்போ டக்குன்னு நம்ம ஒரு டைவர்ஷனுக்கு ஏதாவது தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரது இல்ல பாட்டு கேக்குறது அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு டைவர்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பு போறாம நம்ம காப்பாத்திக்கலாம் எக்ஸாக்ட்லி சோ மேபி ஒரே ஒரு கேக்காவே பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா எது நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அது வந்து எப்பயுமே ஒரு லிமிட்டோட நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அது மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்மளே வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ற கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் வச்சுக்கணும் ஓகே இது வந்து அது அளவு அது மீறி போகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து உடனே டைவெர்ட் பண்ணி வேற ஏதாச்சும் பாக்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ கன்க்ளூஷன் அது மெயினா இது இதுல ட்ரக்குக்கு தான் மோஸ்டா போறோம் இப்போ ப்ராப்ளம் படம் பாக்குறது நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குது அது தொடர்ந்து பாக்குறோம்னா அது ஓகே என்ன படிக்காம போவோம் மேபி மார்க் குறையும் அதெல்லாம் இருக்கலாமே தவிர உடம்புக்கு பிரச்சனை வர்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரக் எடுத்து அடிக்ட் ஆகுற மட்டும் அதை மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அது வந்து ஆஹ் ஒரு கேரக்டர் கிடையாது அவன் சரக்கடிக்கிறவன்டா குடிகாரன்றது ஒரு கேரக்டர் கிடையாது அது ஒரு நோய் அதை வந்து கரெக்டா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அதுக்கு மருத்துவம் பார்க்கணுமே தவிர அதை ஒரு கேரக்டரா வச்சுட்டே அதை சும்மா அப்படியே தள்ளி விட்டுறாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவாரு சோ அடுத்த அடுத்த வீடியோல இதே மாதிரி பெரிய கண்டென்டோட வரும் பாய் பாய்